Uh, mimi ndio nilifungua shauli hili katika ngazi ya mahakama ya mahakama kuu na sasa hivi tuko katika mahakama ya rufani ambapo uh, serikali kwa imekata rufaa uh, kutokana na uamuzi ambao ulitolewa kwenye mahakama kuu. Uh, nilifungua kesi hii kwa sababu ya ukweli kuwa swala la watoto wa kike kuwa wanaolewa kabla ya umri ni tatizo ambalo limekuwa kubwa sana katika nchi yetu ukiangalia takwimu mbalimbali ambazo zinazungumza masuala ya ndoa za watotoni uh, wasichana wawili kati ya watano wanaolewa kabla ya kufikisha miaka 18 ambapo imekuwa inawaletea athari sio kiafya tu kielimu lakini kinaamna nzima ambao kama wasichana wanaweza wakatimiza ndoto zao na kuweza kuonesha uwezo wao kwa hiyo nilifungua shauri hili kwanza kuweza kuona uh, namna ambayo tunaweza tukatoa ubaguzi uliopo kwenye umri wa chini wa kuwa na kuolewa na kuwa, na kuwa na umri uh, wa chini mmoja ambao unalinda maslahi mapana ya watoto kwa maana mtoto wa kike na wa kiume. Lakini vile vile kuangalia namna ambavyo wasichana kama sehemu ya jamii wanaweza wakalindwa waka kwa kuwekewa misingi ya kisheria ambayo haiwabagui au kuwaona kama wao uh, uh, ni sehemu ya jamii ambao wakiwa katika umri fulani wanakuwa tayari wako tayari kuingia kwenye majukumu ya kifamilia. Uh, Naweza nikasema tu kwa ujumla Uh, mwenendo unavyoenda tunafurahi kwamba tumeweza ku, uh, kuwa kwenye hatua ya kwanza ya kusikiliza shauri hili katika ngazi ya mahakama ya rufani na kama ambavyo uh, jopo la majaji limetuelekeza kwa sasa hivi tutakuwa tunasubiri kusikia kutoka kwao kuhusiana na uamuzi wao na nini wameamua kuhusiana na hoja zetu ambazo tulikuwa tumezipeleka pamoja na upande wa serikali wakiwa wao ndio walifungua shauri la kukata rufaa wakili tulikuwa tunamtetea beka giuma kwenye hii rufaa mawakili wengine ni mpale mpoki Uh, Alex Mgongowa, Fugens Masawe pamoja na Mary Richard. Nimekuwa mawakili ambao tulikuwaepo leo kumtetea Rebecca Gimo kwenye hii rufaa ambayo ni kimsingi inapinga sheria ya ndoa ambayo inaruhusu watoto chini ya umri wa miaka 18 watoto wa kike kuolewa. Na rufaa hii kesi hii imeanza imeanza mwaka 2016. Tulikuja hapa tukaleta hii kesi ikasikilizwa tukashinda lakini upande wa serikali ukata rufaa. Kwa leo tumesikiliza hoja za upande wa serikali na hoja zetu sisi. Na kimsingi hoja za serikali zilikuwa ni kutaka kwamba sheria hii ya ndoa haibagui bado ina, ina matumizi yake na iendelee kutumika. Lakini hoja za upande wa tetezi nasema hapana, hii sheria inabagua kati ya watoto wa kike na watoto wa kiume. Lakini pia pamoja na maendeleo ya, ku, ya kutoa adhabu na kukataza ndoa kwa wanafunzi wa mashuleni, bado imeacha wanafunzi ambao hawako mashuleni. Kwa hiyo tunasema watoto wote wa kike wana haki sawa ya ulinzi. Mtoto wa kike ni mtoto wa kike, haijalishi yuko shule au hayuko shule. Kwa hiyo tuka, tukaleta hizo hoja zetu na kutetea kwamba bado ni sheria kibaguzi, lakini kwa wakati wa sasa ambao tumeendelea, sababu zile za mwaka moja leo hazina mashiko. Haziwezi kuendelea kutumika zile zile sababu. Kwa hiyo kwa maendeleo haya, elimbule na vitu kama hivyo. Kwa hizo ndio zikao hoja mahakamani. Kwa baada ya hoja za pande zote mbili, mahakama sasa imetoa maamuzi yake na kusema kwamba tukae tusubiri watatoa uamuzi siku yoyote. Kwa tutegemea siku yoyote kupata taarifa ya kuhusu kusoma kwa uamuzi wa shauri hili la ndoa za utotoni. Mahakama itatoa uamuzi iwapo sheria ya ndoa kifungu cha 13 na cha 17 kiendelee kuwepo au visendele kuwepo. Kama ni vya kibaguzi au sio vya kibaguzi. Kama vina vina sababu ya kuendelea kuwepo au hakuna sababu ya kuendelea kuwepo. Na iwapo Uh, mila na desturi na sheria za Kiislamu zinaweza zikazidi zinaweza zikazi na nguvu zaidi ya sheria za ndoa. Kwa hiyo na mama ambao tunategemea mahakama itajikita itaamua kama inaona inafaa au inaona haifai. Tuko Afrika nzima, tuko nchi nyingi tu Afrika tunaangalia maslahi ya watoto wa sawa wasichana na ndipo sasa tuliposikia hii kesi tukasema kwamba wacha tuje tusikie kwamba sheria ya Tanzania inasemaje maana sheria nyingi nchini Afrika zimebadilika kwa sasa hivi wakizingatia kwamba watoto kuolewa mapema inawanyima fursa ya kusoma inawanyima pia fursa ya kujiendeleza wao wenyewe kiuchumi kwa sababu binti anapoolewa mara nyingi tunakuta kwamba akiwa mdogo zile ndoa zinavunjika alafu ile binti anaacho anaenda kuishi na bibi akitunza watoto unakuta basi yeye hawezi kujiendeleza kimasomo kikazi kiuchumi baadaye yule mume yeye anaendelea na wao mwingine tena na wao mwingine na mwingine kwa hivyo umaskini unazidi kwenye bara letu la Afrika na ndio tunapinga tunasema kwamba nchi nyingi zimebadilisha sheria zao kwa hivyo tunaiomba pia serikali ya Tanzania ikiongozwa na mheshimiwa rais kwamba waangalie hiyo sheria ilivyo wawatunze wasichana maana wasichana wasipopata fursa ya kusoma na kujiendeleza kiuchumi umaskini hauta utazidi kutupata tuwezi tukaukwepa 
maana wao ndio watazidi kukandamizwa watazidi kuomba barabarani watazidi kwenda kwenye usharati watafanya mambo ya ajabu ambayo yanafanya jamii ionekane kwa picha isiyo nzuri lakini wakielimishwa wakiendelezwa kiuchumi basi kwa kiasi fulani mambo fulani tutayaepuka hata magonjwa tutayaepuka sisi kama Afrika na tutaonekana bara ambalo linajijali na linaendelea Tumefanya tafiti nyingi uh, Afrika Mashariki, Afrika Magharibi na hata Afrika Kusini. Na hata juzi juzi pia kuna utafiti umefanywa tukishirikiana na ushirika wa Umoja wa Mataifa wa kusema kwamba nchi zote kwa sasa hivi nchi 193 wameungana pamoja kwamba wamebainika kwamba kweli mtoto anapoolewa mapema madhara ni mengi iwe ni afya iwe ni kielimu kiuchumi hata usalama wake maana unakuta kwa mfano anaolewa na kijana ambaye bado hajajitambua mwenyewe kwa hivyo pale wanaanza kupigana wanaanza kuzozana alafu anaachana yule anabaki na mtoto ama anabaki na ujauzito utafiti umeonyesha kwamba mambo haya yote yanafanyika lakini zaidi ya yote ni kwamba yule msichana wale watoto wake wanaendelea kuishi yale maisha anayoyaishi yeye mwenyewe kwa mfano ule umasikini basi unakuwa ni kama kwa kizungu wanaita isaiko yani ni kama uh, ule mviringo wa baisikeli yani unaendelea vile vile kwa hivyo utafiti umefanywa na kama mnahitaji hizi documents tunaweza tukawapatia na hata pale kotini mliona kwamba wale mawakili waliweza kutoa stock baadhi ambazo zinaonyesha kwamba kweli utafiti umefanya na umekubaliwa hakuna yule aliyekatata serikali imekubali kweli kwamba utafiti umefanya na unaonyesha haya madhara kwa hivyo ni jambo ambalo lazima likafichwa lipo